بیٹا فرمنٹیشن فرمنٹیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں بیکٹیریا بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں فرمنٹیشن از اے کیمیکل پروسیس از اے ٹائپ آف اینا ایروبک ریسپریشن ایروبک ریسپریشن جس میں ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آکسیجن کی سپلائی سے کام کرتے ہیں اینا ایروبک ریسپریشن جہاں پہ ایسے میکرو آرگنزم کی بات کی جا رہی ہے جنہیں آکسیجن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اینا ایروبک ریسپریشن ریسپریشن میں ہوتا ہے گیسز کا تبادلہ ٹھیک ہے تو اینا ایروبک جن کو آکسیجن کی نیڈ ہی نہیں ہے بیکاز اٹ ڈز نوٹ یوز آکسیجن ایسے جو مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں ان کو آکسیجن کی نیڈ نہیں ہوتی آکسیجن کو یوز نہیں کرتے اور فائنل الیکٹرون ایسپٹرس یہ اس کی ایک ڈیفینیشنز آ گئی پھر ہم فٹی کرتے ہیں فرمیٹیشن کا یونیک پروسس ایک ایسا پروسس ہے بیکاز ان آرگینک مالیکیول جتنی جو آرگینک مالیکیولز ہیں آرگینک مالیکیولز کے اگر ہم بات کریں تو ہم بائی کیمسٹری میں چلے جاتے ہیں جس میں میں سٹارچ لیکٹوز کی بات کی سٹارچ کی بات کی یہ پولیس اکرائر کے ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کیس یہاں پر میں سمپل فرمیٹیشن کے پروسس کو سمپل فرمنٹیشن کی پروسیس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک جنرل لیبل کوڈ کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس جیسے ہم آچار ڈالتے ہیں ایک جو مرتبان ہے اس کے اندر آپ جتنی بھی بیڈ ہیں وہ ڈال دیں پھر اس کے بعد کچھ فروٹس ہیں اس کے کچھ پیسز ڈال دیں اس میں پانی ڈال دیں فورٹین ڈیز کے لیے آپ اس کو رکھ دیں تو کیا افیٹ آئے گا وہاں پہ بیکٹیریا کیا کریں گے اس کی جنریشن ہو جائے گی وہ بیکٹیریا کیا کریں گے ان کو ڈیکمپوز کریں گے کہ یہ جب وہ بیکٹیریا اس کو چیز کو ڈیکمپوز کر رہے ہوں گے تو وہ بیکٹیریا کون سے ہو گیا وہ این آر آفی بیکٹیریا ہو گیا وہ جو چیز ڈیکمپوز ہو کے جب آپ اس کو فیلٹر کریں گے تو وہ کیا چیز بنے گی وہ ایتھنال بنے گی ٹھیک ہے تو زیادہ تر فرمنٹیشن میں سب سے بیچر جو ہوتی ہے کہ ہم بقاعدہ ایتھنال بناتے ہیں شراب بناتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ ہمارے پاس لیکٹک ایسری کی فرمنٹیشن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم فرمنٹیشن کے پروسس میں ڈیفرنٹ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں یہ ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے لیکن یہ پیپر کی پرمنٹ ہوئی سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا اس لئے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے کہ فرمنٹیشن بسکلی ہے کیا فرمنٹیشن ایک ایسا پروسس ہے تو فرمولیشن آف ایتھانال تو فرمولیٹڈ آف ایتھانال کی فرمولیشن بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو نئی پروڈکٹ کی فرمولیشن کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہمارے پر مائکرو آرگنزم کو یوز کیا جائے گا اب اگر دیکھا جائے اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک جو اس نے مقاعدہ ایک سائیکل منشن کیا ہے گلوکوز گلوکوز کا نمبر ہوتا ہے پائرویٹ میں اور پائرویٹ کا نمبر ہوتا ہے ایسٹیڈیو ہے ہینڈ میں اور اینڈ پروڈکٹ کیا ہے ایتھانول ہے یعنی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ گلوکوز کی اینڈ پروڈکٹ گلوکوز کی آخری سی بھی آخری جو چیز گلوکوز سے بنے گی وہ کیا بنے گی وہ ایتھانول شراب بنے گی اب پائرویٹ کیا ہے پائرویٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ذات کی بات ہے کہ یہاں پہ گلوکوز کنورٹ کرتے ہیں این ایروبک بکٹیریا بکٹیریا گلوکوز کو کیا کریں گے کنورٹ کر دیں گے پائرویٹ کے سٹ کے اندر یہ جو پائرویٹ ہے پائرویٹ سے آنکھ فردہ سے الیکٹرون کی ٹانسوں میں ہوں گے الیکٹرون وہاں سے نکلیں گے تو پھر بنے گا ایسر ایڈی ہے ایسر بن گیا ایسر بن گیا ایسر پھر آنکھ فردہ کیا ہے اس کی کنورجن ہے این ایڈی ایچ سے این ایڈی پوزیٹیو اتنا نمبر جو رہا کرنے کی انجائے آج پہلے دو لائنی اس کی ڈیفنیشن کریں گے is a chemical process of fermentation is a type of anaerobic respiration because it does not use oxygen as a final electron receptor یہ اس کی سمپل سی بیٹھ نیکس ہے ان کو پرانگراف کی طرف آئیں گے تو وہاں پر پروسس ہے وہاں پر یہ منشن کرتا ہے فار ایمپل ان کی فرمنٹیشن ہوتا گلوکوز آپ گلوکوز کی فرمنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں اور اوپر میں نے ڈسکرس کیا تھا گلوکوز کے اور فرمنٹیشن ہو تو گلوکوز کی فرمنٹیشن کے دروں اس کی اینڈ پریڈاوٹ کیا ہے ایتھانول ہم گلوکوز سے ایتھانول بنانا چاہ رہے ہیں ایتھانول کیا ہے میں اس کے ہم گلوکوز سے شراب بنانا چاہ رہے ہیں جس میں کوئی کردار کرے گا بکٹیریا کردار ادا کرے گا وہ کہتا ہے سرڈن بکٹیریا نے وائلس آر ایمیجیٹلی یہ سیپٹر الیکٹرون ہم یہ جو بکٹیریا اور وائلس ہیں یہ فورم الیکٹرون کو سیپٹ کرے گا یہ الیکٹرون سیپٹ کہاں سے کرے گا آکسیجن سے ایئر سے ٹھیک ہے آکسیجن اور ایئر سے کیا کرے گا الیکٹرون دے گا یعنی کہ ایئر کا اس کے ساتھ کنٹرکٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا ان اے بی ایچ نیکوٹین ایڈیڈین ڈائیمانیز ہیڈریز ان اے بی ایچ ان فار نیکوٹین یہ فار ایڈیڈین 
E for diamonds और H for hydrates N O D अब क्या है इंजाम है जो इंजाम क्या करेगा इस्तेमाल होगा और क्या करेगा ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को तोड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस लाइसिस का मतलब होता है तोड़ देना तो वो जो रिएक्शन है वो ग्लूकोज की ग्लूकोलाइसिस होगी दिस यूनिवर्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर रीयूज और इस मॉलिक्यूल को बार बार इस्तेमाल किया जाएगा एक्सेप्टेड के तौर पे अब देखिए ऊपर आ रहा था एन ए डी एच या वो ये टूट गया तो क्या कन्वर्ट होगा एन ए बी एन ए बी एग्जिस्ट इन लिमिटेड सप्लाई इन द साइटोप्लान सेल के अंदर जो लिमिटेड सप्लाई देगा एंड मस्ट बी कंटिन्यूटी रीजनरेटेड उसको बार बार इस्तेमाल किया जाएगा मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन कब होगी जब लाइट की पेंटेशन होगी लाइट इसके अंदर इन्वॉल्व होगी एन ए डी इज रीजनरेटेड इसको दोबारा रीजनरेट किया जाएगा दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा आप इसका इलेक्ट्रॉनिक फोन प्रोटोन फिर एफ ए डी फिर दोबारा वो चीजें क्या होंगी रीयूटिलाईज हो जाएंगी